ডিজিটাল ভার্স আর্থিং নুডল এবং আর্থিং এই দুটি শব্দ নিয়ে অনেকেরই অনেক কনফিউশন তাই ওই সবার কনফিউশন দূর করার জন্য আজকে আমার এই ভিডিও আপনারা যারা নিউটাল এবং আর্থিং নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা আসেন তাদের চিন্তাভাবনা সমাধান দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটি ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ার টেক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আমি সাজিদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনি পেতে পারেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়াল নিউট্রাল এবং আর্থিং প্রথমে জানিয়ে দিই নিউট্রাল কি এবং আর্থিং কি নিউট্রাল হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ পরিবাহী যা সার্কিটে ইলেকট্রন সমূহকে সোর্সে ফেরত পাঠায় সিঙ্গেল ফেস লোড চালানোর জন্য সার্কিটে নিউট্রালের সংযোগ দিতে হয় নিউট্রালে সামান্য কিছু কারেন্ট ও ভোল্টেজ থাকে যা চাপ অনেক কম এবং নিউট্রাল ছাড়া সিঙ্গেল ফেস সার্কিট পলোস হয় না এবং সম্পূর্ণ হয় না আর্থিং আর্থিং হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যুতের হাত হতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং মানুষকে রক্ষা করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ধাতু নির্মিত বহিরাবরণ বা বডির সঙ্গে বৈদ্যুতিক কারেন্টকে কোনো তারের সাহায্যে নিরাপদে মাটিতে প্রেরণ করার ব্যবস্থাকেই আর্থিং বলে সহজ কথায় অনাকাঙ্ক্ষিত কারেন্ট হতে মানুষ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করার জন্য মাটির সাথে লোডে যে সংযোগ দেওয়া হয় সেটাই আর্থিং আমরা কেন আর্থিং এবং নিউট্রাল ব্যবহার করি আমরা নিউট্রাল ব্যবহার করি এই কারণে যে আমাদের সিঙ্গেল ফেস লোড চালানোর জন্য নিউট্রাল ব্যবহার করতে হয় নিউট্রাল ছাড়া আমরা সিঙ্গেল ফেস লোড চালাতে পারি না এবং সিঙ্গেল ফেস লোড আমাদের সার্কিট কমপ্লিট হয় না আর আর্থিং ব্যবহার করি আমরা বিভিন্ন কারণে সে কারণগুলো বলতেছি বজ্রপাত শর্ট সার্কিট কিংবা ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে বা অন্য যে কোনো কারণে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট বা সিস্টেমের ভোল্টেজ বেড়ে গেলে তা মাটিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর্থিং ব্যবহার করা হয় ট্রান্সফর্মারের একটি লাইন দুটি যুক্ত হলে হাই ভোল্টেজ উৎপত্তি হয় উক্ত হাই ভোল্টেজকে মাটির মধ্যে প্রবাহিত করার জন্য আর্থিংয়ের প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত লিকেজ কারেন্ট আর্থিং তার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে লিকেজ সার্কিট ব্রেকারের সাহায্যে অল্টারনেটর ট্রান্সফর্মার ও বৈদ্যুতিক মেশিনারিজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিংয়ের ব্যবহার করা হয় কোনো কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম বডি হলে উক্ত যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম যে ব্যক্তি চালনা করবে সে ব্যক্তি এবং অন্য কোনো প্রাণীকে বৈদ্যুতিক শক বা আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য আর্থিং ব্যবহার করা হয় বড় বড় ইমারত বজ্রপাত হতে রক্ষা করার জন্য আর্থিং ব্যবহার করা হয় এই চিত্রটায় লক্ষ্য করুন এটা হচ্ছে একটা স্টেট ডাউন থ্রি পিস ট্রান্সফর্মার এদিকে হচ্ছে প্রাইমারি এ পাশে হচ্ছে সেকেন্ডারি আপনারা জানেন যে সেকেন্ডারি সেকশনে তিনটা কয়েল স্টার কানেকশন হয় এটা হচ্ছে লাইন ওয়ান লাইন টু লাইন থ্রি এখান থেকে একটি লাইন এবং সঙ্গে নিউট্রাল লাইন নিয়ে আমাদের সিঙ্গেল ফেস তৈরি হয় এবং যদি আমরা সিঙ্গেল ফেস লোডে সংযোগ দিই তাহলে আমাদের সিঙ্গেল ফেস সার্কিট তৈরি হয়ে যায় আমাদের ট্রান্সফর্মারের ভিতরে যে সেকেন্ডারিতে তিনটা কয়েল থাকে সেটা কানেকশন স্টার কানেকশনে থাকে এবং এর জিরো পয়েন্ট থেকে যে একটা আমার লাইন নেই সেটা হচ্ছে নিউট্রাল লাইন এবং রিটার্ন ওয়ার আবার এখান থেকেই আমরা একটা আর্থিংয়ের সংযোগ গ্রাউন্ডিংয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয় এর কারণ এই তিনটা ফেজের মধ্যে যে কোনো একটা ফেজ যদি কোনো কারণে দুটি যুক্ত হয় তাহলে অতিরিক্ত ভোল্টেজ সৃষ্টি হয় এবং এই অতিরিক্ত ভোল্টেজ যাতে নিউট্রাল দিয়ে প্রবাহিত না হতে পারে তার জন্যেই এখান থেকে একটি কেবল আর্থের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয় যাতে দ্রুত হাই ভোল্টেজ অতিরিক্ত ভোল্টেজগুলো মাটিতে পৌঁছে যায় এবং এই নিউট্রাল দিয়ে যাতে প্রবাহিত হতে না পারে যা এবং তাহলে লোডের ক্ষতিও হবে না মানুষের কোনো ক্ষতি হবে না আবার আমরা যখন লোড চালনা করব তখন লোডের বডির সাথে আমাদের এভাবে একটি আর্থিংয়ের সংযোগ আর্থের সঙ্গে করা হয় যাতে কোনো কারণে যদি এখানে ফেস লাইন এবং নিউট্রাল লাইন মাইল খেয়ে ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে তার কারণ লোডের বডি হয়ে যায় এবং যদি ব্যবহারকারী এখানে স্পর্শ করে তাহলে ব্যবহারকার ব্যবহারকারী শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে শক খায় এবং আঘাত পেতে পারে এই জন্যই আমরা লোডের বডির সাথে একটা আর্থিংয়ের সংযোগ দেব যাতে বডি যদি কোনো কারণে কারেন্ট হয়ে যায় তারা দ্রুত যেন মাটিতে পৌঁছতে পারে তাহলে কি হচ্ছে যদি কখনও কারেন্ট ফল্ট হয়ে যায় তাহলে এই দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার এখানে সরিষে ফেরত যাবে আপনি আরেকটি উদাহরণ দেখেন যদি আপনি আর্থিং ব্যবহার 
ना करें नोडे भविष्य ती होते सींगल फेस ट्रांसफर्मार जो आप कारेंट सप्लाई देव है तक कारेंट एक प्रवाहित लोडे क्ज करें आर लोडे अतिरिक्त कारेंट निटल दिए रिटर्न अएर मध्यमे चले जाए जदि को कारणवशत लोड बड़ी हो जाए दुर्घटनावशत जो जे चाला से व्यक्ति जख लोड स्पर्श कर तक तरह कारेंट तर शर दिए प्रवाहित होते थे तक तर शरल हो जाए परिवा क्या मानसर शरल सब समय परिवा यहाँ सबा जाने तपर कि दूत कारेंट पहुँच जाए दिए आर ए लाइन थे सर्से जाए एयरथिंग लाइन दिए यह तक कारेंट प्रवाहित थको एर फी जे व्यवहारकारी से एक अनेक दुर्घटना माध्यम प्राण हाराते आघात होते अस्त होते मारा जो पे ये लोडर संगे आर्थिंग संजोग कर दीते हैं कि कारेंट प्रथम ये रास्ता पा तर रास्ता यह जो पुरानो कारण पर्सन तो लोड बड़ी कारेंट हो जाए तक दूर तो एक दिखे कारेंट प्रवाहित हुए एक दिए आब सर्षे फेरत जाए तक मानसर शैल पर्त जा आर्थिंग व्यवहार करा खूब गुरुत्वपूर्ण अने के बोले जे आर्थिंग निटल एक आसले आर्थिंग निटल जो एक हत जे कम्पानीगुल एप्लैंस तैरि करे तरा क्यों तर कैबले तीनटा कैबल रखे हमारे बासाबाते जे एप्लैंसग आसे अपना लक्ष्य कर देखें जो एक राउंड कैबल भर तीनटा कोर थे से तीन कोर तीन रकम है ये तीनटार मध्य एक हे फेस एक निटल एक आर्थिंग तो एन हमारे प्रश्न हे जदि आर्थिंग निटल एक ही थे तेल ता कैन तीनटा कोर तर एप्लैंस व्यवहार कर कारण तरा को रिक्स नीते चायना तर एक फेस एक निटल आसे और एक सेफ्टी हिसाब से लाइन व्यवहार कर देखते पाई जे राउंड कैबलगुलर भरे तीनटा कैबल थे एक ब्राउन एक ब्लू एक ग्रीन एखे ब्राउन कलर हो लाइव फेस ब्लू हे निटाल ग्रीन बलो हे आर्थिंग और एप्लैंस अपना देखते पाबें जे रेड ब्लैक येलो कलर थे से क्षेत्र में रेड हे लाइव फेस ब्लैक हे निटाल और ग्रीन बलो हे आर्थिंग अपनी और किस एप्लैंस देखते पाबें जो ह्विट ब्लू ए ग्रीन बलो थे से क्षेत्र में ह्विट हे लाइव फेस ब्लू हे निटाल ग्रीन और येलो हे आर्थिंग ये चित्र आपनारा देखते पाते हैं थ्रीपिन प्लैक राउंड थ्रीपिन प्लैक फ्लाट थ्रीपिन सकेट राउंड थ्रीपिन सकेट फ्लाट एवं थ्रीपिन प्लैक इनसाइड संयोग दे चित्र एवं थ्रीपिन सकेटर इनसाइड ए थ्रीपिने अपना लक्ष्य कर संयोग देा हो पास निटाल एवं सोजा सामने ऊपर दिक्कत आर्थिंग एवं जो फ्यूज लागान आई पॉइंट हे फेस ए ठीक एक ही नियमे अपनी जो थ्रीपिन सकेट एक संयोग देवे तक अपनी लक्ष्य देखते पाबें जो से किस संक्षिप्त अक्षर दिए बोझाना हो लाइन है अपनी ये लक्ष्य कर देखा जा एल तर मैं ये हे लाइन एखे देवा आर्थिंग चिन्ह तर मैं यहाँ हे आर्थिंग जाते ये जो संयोग दें तो यिक दिए एक दिक दिए पूरा नाटगुल स्क्रूगुल आर्थिंग संयोग है जो कौन कारणवशत ये कारेंट हो जाए तो दिक दिए आर्थिंग दिए मटीत पहुँच जाए अपन को क्षति होना और ये देखो छोटो कर लेखा आस एन एन मैंने हे निटाल अपनी जो वो सठीक भावे संयोग करबें तक आपनर संयोग सठीक हम तेल आपनर थ्रीपिन सकेट और थ्रीपिन प्लैग दोटे मिले जाए अपनी जदि आगे चित्र आप देखे जो थ्रीपिन प्लैगे फेस संयोग है ये पॉइंटा वही पिनटाई तेल एखे थ्रीपिन सकेटे लाइन लाइन है ये अपना आरोप लक्ष्य कर जे ए पॉन्टा ये सैडे सेटाई ये संगे हमें मिले जाए आर्थिंग एट से आर्थिंग एट से निटल एट से निटल एन ये एक प्रश्न हे थ्रीपिन प्लैगर एक पिन क्यों मोटा एवं बड़ो रखा है ये ये कारण रखा है जान जे व्यवहारकारी जो ये थ्रीपिन प्लैग थ्रीपिन सकेटर भर प्रवेश कर तक जान प्रथम आर्थिंग पिनटा ओखने प्रवेश है जैसे को कारण तो दुर्घटना ना घटे एवं जी को समय शर्ट सार्किट बा कारेंट हो जाए तो जान आर्थिंग दिए ताटी पहुँचे जाए आर जो बार कर क्ष शेषे थ्रीपिन प्लैग तक सब आगे जान फेस और निटल पिनगुल बार है और सब पर जान आर्थिंग पिनटा बार है 
যাতে বাইরে হওয়ার সময় ওই একেই যেন শর্ট সার্কিট হওয়ার সময় দ্রুত কারেন্ট আর্থিং এর পিন দিয়ে মাটিতে পৌঁছতে পারে এই জন্য থ্রি পিন প্লাগের একটি পিন সবসময় বড় এবং মোটা রাখা হয় যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে আমরা যখন বাসা বাড়িতে একটা সুইচ বোর্ড ওয়ারিং করি তখন আমাদের সুইচ বোর্ডের কানেকশানটা হয় ঠিক এই রকম যখন আমরা লাইন নিউট্রাল এবং আর্থিং যখন আমরা সুইচ বোর্ডে লাইন সংযোগ করব তখন আমাদের সুইচ বোর্ডে থাকে একটা ফিউজ একটা থাকে ইন্ডিকেটার তারপর লাইটের জন্য সুইচ আবার লাইটের জন্য সুইচ এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সুইচ তারপর হট রেগুলেটর ফ্যানের জন্য তারপর হচ্ছে সুইচ এবং টু পিন সকেট আউটলেট আর এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি পিন সকেট আউটলেট এটা একটা ফেস এটা একটা সেল নিউট্রাল এটা হচ্ছে আর্থিং তাতে আমাদের সংযোগটা ঠিক এরকম হবে তাদের থ্রি পিনে যখন আমরা আউটলেট ব্যবহার করব তখন যেন আমাদের অনেক অনেক দুর্ঘটনা না ঘটে এবং সুইচ বোর্ড থেকে দ্রুত যেন কারেন্ট মাটি পৌঁছতে পারে এই জন্য এভাবে আমরা তৈরি করে থাকি আমরা যারা মেটাল জিনিস দিয়ে বাড়ি তৈরি করি বা টিন দিয়ে মূলত বা টিন শেড দিয়ে এবং টিন শেড ছাড়াও যখন আমরা বাড়ি তৈরি করি তখন আমাদের বাড়িতে ঠিক এই রকমভাবে আর্থিং করতে হয় কারণ অনেক সময় অনেক অঙ্গে তো দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে এই জন্য আমাদের লাইন থেকে সোজা আমাদের সুইচ বোর্ড বা মিটার মিটারের কানেকশন তারপর থেকে আমাদের সুইচ বোর্ড যে মেন যে ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড সেখান থেকে আমাদের লাইন আর্থিং করতে হয় সে আর্থিংয়ের একটি পয়েন্ট মেন ডিস্ট্রিবিউশন করতে হয় এবং সেখান থেকে প্রত্যেকটা সুইচ বোর্ডে আমাদের আর্থিংয়ের কানেকশান দিতে হয় যাতে বাড়ির কোনো জায়গায় কোনো ফল বা দুর্ঘটনা ঘটলে যেন দ্রুত কারেন্টটা মানে মাটিতে পৌঁছতে পারে এই জন্য আমাদের বাড়িতেও আর্থিং করতে হয় তাই এই কীভাবে আর্থিং করতে হয় এবং কত প্রকার আর্থিং করতে হয় সেগুলো নিয়ে আমার বিস্তারিত একটা ভিডিও থাকবে সেটা আপনাদের দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আমার যখন একটা সিঙ্গেল ফেস মোটরে সংযোগ দেই তখন ঠিক মূল যে সিঙ্গেল ফেস মোটর তার মূল যে টার্মিনালে একটা ফেস একটা নিউট্রাল সংযোগ দিতে হয় এবং তার বডির থেকে এভাবে আর্থিং করে দিতে হয় যদি এখানেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেন তাতে দ্রুত মাটির সঙ্গে আগে থেকে সংযোগ দেওয়া থাকে এবং যে ব্যবহারকে থে স্পর্শ করে তার যেন কোনো ক্ষতি না হয় এই জন্য আগে থেকেই লোডের বডির থেকে আর্থিং করা থাকে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এবার আপনাদের জানাই নিউট্রাল ও আর্থিংয়ের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো নিউট্রাল রিটার্ন ওয়ার হিসেবে কাজ করে আর্থিং সেফটি হিসেবে কাজ করে নিউট্রালে সামান্য কিছু ভোল্টেজ ও কারেন্ট থাকে আর্থিংয়ে কোনো ভোল্টেজ কারেন্ট থাকে না নিউট্রালে সর্বদা ব্ল্যাক ক্যাবল ব্যবহার করা হয় আর্থিংয়ে সর্বদা গ্রিন ক্যাবল ব্যবহার করা হয় সিঙ্গেল পেস সার্কিট গঠন করতে নিউট্রাল ব্যবহার করা হয় সিঙ্গেল পেস সার্কিট গঠন করতে আর্থিং লাগে না তবে সেফটির জন্য ব্যবহার করা হয় নিউট্রালের সংযোগ ট্রান্সফর্মারের সাথে থাকে আর্থিংয়ের সংযোগ মাটির সাথে থাকে থ্রি ফেস লোডে নিউট্রাল লাগে না সব ধরনের লোডে আর্থিংয়ের সংযোগ দিতে হয় সিঙ্গেল ফেস লোডের মেন টার্মিনালে নিউট্রালের সংযোগ দিতে হয় সব ধরনের লোডের বডির সাথে আর্থিংয়ের সংযোগ দিতে হয় তো বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের ভিডিও এই ভিডিও সম্পর্কে যদি কোনো কিছু প্রশ্ন করার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর বিলাইকনে ক্লিক করবেন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও সহজে আপনার কাছে পৌঁছতে পারে এবং সবার আগে আবার দেখা হবে নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে সে বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল রেজিস্টেন্স পাওয়ার এবং এনার্জি